அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்ப சில நாட்களா எல்லா இடத்திலையும் பரபரப்பா பேசப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பொள்ளாச்சியில நடந்த பாலியல் வன்முறை விவகாரம் இத பத்தி முகநூல்லையும் சரி இன்னும் பல இடங்கள்லயும் சரி வரக்கூடிய விமர்சனங்கள்ல தவறு செய்த அந்த இளைஞர்களுடைய பெற்றோர்களுக்கும் பங்குண்டு அப்படிங்கிறாங்க உண்மைதான் எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தைதான் மண்ணில் பிறக்கையிலே அது நல்லவராவதும் தீயவராவதும் அன்னை தந்தை பெற்றோருடைய வளர்ப்பு நிலை அப்படிங்கறதுதான் உண்மை என்னுடைய நண்பர் ஒரு மனோவியல் நிபுணர் இருக்காரு அவர்கிட்ட இது மாதிரியான சம்பவங்கள் நிகழாமல் இருக்க நம்ம குழந்தைகள் ஆரோக்கியமா வளர பெற்றோர்களாகிய நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டப்ப அவர் சொன்ன சில விஷயங்களை தான் இங்க ஷேர் பண்ண போறேன் முதல்ல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த உலகத்துல பிறந்த அத்தனை மனிதர்களுக்குமே ரொம்ப அவசியமான மூணு விஷயம் இருக்கு ஒன்னு உணவு இன்னொன்று நீர் மூன்றாவது இனிய சொற்கள் அதனாலதான் ஐயன் திருவள்ளுவரே சொல்லியிருக்காரு இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனி இருப்ப காய் கவர்ந்தற்று நம்ம பிள்ளைகளை முதல்ல நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லி பெற்றோர்கள் கூப்பிடும் போதே அந்த பிள்ளைகளுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் ஒரு நெருக்கமான உறவு ஏற்படுதுன்னு சொல்றாங்க உங்க குழந்தைகளுக்கு வெவ்வேறு சமூக பின்னணியை சேர்ந்த புதிய நபர்களை அறிமுகம் செய்யுங்க பொதுவா குழந்தைகளை பொருட்களை குறைவாக பயன்படுத்த பழக்கங்கள்னு சொல்றாங்க கிழிந்த துணியை தைத்து போடுறது உடைந்த பொருளை ஒட்டி பயன்படுத்துவது பழுதான பொருட்களை சரி செய்வது மறு சுழற்சி மறு பயன்பாடு இதெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு கற்பியுங்கன்னு சொல்றாங்க பணம் தண்ணீர் மின்சாரம் இதெல்லாம் சிக்கனமா செலவழிக்க கற்றுக் கொடுக்கணும் சிக்கனத்தை கற்றுக்கொண்ட குழந்தைகள் ஒருபோதுமே வாழ்க்கையில சிரமமே படாதுங்கிறாங்க ஆய்வாளர்கள் எல்லாருக்குமே மரியாதை கொடுங்க நீங்க கொடுக்கற மரியாதையை பார்த்துதான் உங்க குழந்தைகளும் மரியாதை கொடுக்கும் செய்திகள்லயோ நிகழ்ச்சிகள்லயோ நன்மை செய்பவர்கள் பற்றி குறிப்பு வந்தா மனதார வாய் விட்டு பாராட்டுங்க அவர் என்ன நன்மை செய்தார் அப்படிங்கறத கதை கதையாக உங்க குழந்தைகளுக்கு எடுத்து சொல்லுங்க சமூகத்திற்கு நன்மை செய்பவர்களே உண்மையான கதாநாயகர்கள் அப்படின்னு அவங்களுக்கு புரிய வைங்க அப்பதான் குழந்தை தானும் அப்படி ஒரு ஹீரோ ஆகணுங்கிற கனவு காண தொடங்கும் நம்ம ரத்த சொந்தங்களை கடந்த நண்பர்களுடனான நிகழ்வுகளுக்கும் பயணங்களுக்கும் அதிகமா திட்டமிட்டு போங்க அப்பதான் சமூகத்துடைய பல இன மக்களையும் அவங்க பார்த்து இயல்பாக பழகுவாங்க யாரை பற்றியும் தவறாக பேசி குழந்தைகளிடம் வெறுப்புணர்வை விதைக்காதீர்கள்னு சொல்றாங்க முக்கியமா தினமும் குழந்தைக்கு ஒரு கதையாவது சொல்லுங்க குழந்தைகள் பிறருக்கு உதவுறாங்களா ஊக்கப்படுத்துங்க அவங்க நேசிக்கக்கூடிய விஷயங்களை செய்ய அனுமதியுங்க ஆனா உங்களுடைய கண்காணிப்பும் அதுல இருந்துகிட்டே இருக்கட்டும் இன்னைக்கு அதிகமா குழந்தைகள் பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த பாலியல் வன்முறை இதை பத்தி நம்ம நிறைய கேள்விப்படுறோம் அதற்கு நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் வீட்டில் வளரக்கூடிய ஆணோ பெண்ணோ இருவரையும் சமமாக பாவித்து ஆணுக்கென்று ஒரு வேலை பெண்ணுக்கென்று ஒரு வேலை என்று கொடுக்காமல் இருவருக்கும் சமமான வேலைகளை கொடுத்து ஒருவர் மற்றொருவரை எப்படி மதிக்க வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுத்து வீட்டிலிருந்தே இருவரும் சமம் என்று புரிய வைத்து அவர்களை நாம் நாள்தோறும் ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கும் அனுப்பினோம் என்றால் அவர்கள் போகும் ஒவ்வொரு இடத்திலுமே அவர்கள் நல்ல விஷயங்களை மட்டுமே கற்றுக் கொள்வார்கள் அதனால உங்க பிள்ளைகளுக்கு என்ன நடக்குது தினமும் அவங்க எங்க போறாங்க யார் கூட பழகிறாங்க என்ன பேசுறாங்க அப்படிங்கறத நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க கேட்கும் போது குழந்தைகளுக்கு சொல்லக்கூடிய ஆர்வம் வரும் அப்படி குழந்தைகள் சொல்லும் போது ஏதேனும் சின்ன தவறு இருந்தா அதை திருத்துவதற்கான வழியும் கிடைக்கும் இன்னைக்கு மிகப்பெரிய குற்றவாளிகளா பார்க்கப்படக்கூடிய எல்லாருமே ஒரே நாள் அந்த குற்றத்தை செய்திடுறது இல்லை ஒவ்வொரு காலத்திலையும் படிப்படியா சின்ன சின்ன குற்றங்களை செய்து அதுதான் நாளடைவில் மிகப்பெரிய சமூக குற்றவாளியாக ஒருவனை மாற்றுகிறது இன்றைக்கு யாருக்கோ நிகழ்ந்த ஒரு நிகழ்வு நாளைக்கு நமக்கும் நிகழாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கான மாற்றம் நம்மிலிருந்தே தொடங்க வேண்டும் உலக புகழ்பெற்ற ஒரு வாக்கியத்தோட நிறைவு செய்யலாம் நினைக்கிறேன் உன்னை நீ சரி செய்து கொண்டால் இந்த உலகம் தானாய் சரியாகிவிடும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி